அஸ்லாம் வலைக்கும் இன்று ஒரு தகவல் தொடர் அறுநூற்றி இருபத்தி எட்டு நாம் தொடர்ந்து ஹதரத் அபுபக்ரு சித்திக் ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்களுடைய மூத்த மகள் அஸ்மா நாயகியை பற்றி கேட்டும் சொல்லியும் வருகிறோம் அவர்களை பற்றி நாம் சொல்லும்போது அவர்களுடைய கணவரை பற்றியும் தெரிந்து கொள்வது நமக்கு அவசியமானது அஸ்மா நாயகியினுடைய கணவர் ஜுபேர் இபுன் அவாம் இந்த ஜுபேர் அவர்கள் ஆரம்ப காலகட்டங்களில் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட மனிதர் இந்த தம்பதிகள் சம்பந்தமாக அல்லாஹு ரப்புல் அலமின் ஒரு திருக்குறானுடைய ஒரு வசனத்தை இறக்கி வைத்தான் திருக்குறானில் ஃபலாவா ரப்பிக்கே லா யோமினோன ஹத்தா யு ஹக்கி மூக்க ஃபீமா ஷஜர பைனகும் தும்பல எஜிது ஃபி அன்ஃபோசிஹிம் ஹரஜம் மிம்மா கலைத்த வயு சல்லிமு தஸ்லீமா இந்த குரானுடைய வசனம் நான்காவது சூறாவில் அறுபத்தி ஐந்தாவது வசனமாக இது உள்ளது இந்த வசனம் அதரத்து ஜுபைர் ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் ஒரு பிரச்சனையில் ஒரு பிரச்சனையை நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிகு வசல்லாம் அவர்களிடத்தில் வந்து சொல்லும்போது தான் இந்த வசனம் இறங்கியது அது என்ன என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கு முன்னாடி இந்த ஜுபைர் அவர்கள் நபி அவர்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு உறவுக்காரராக இருந்தார் அதாவது ஜுபேர் அவங்களுடைய தந்தை அவ்வாம் அவங்க ஹதீஜா நாயகனுடைய சகோதரர் அதாவது மச்சானுடைய மகன் நபி சல்லாஹு அலஹி வசல்லாம் அவர்களின் மாமி சபியா அவர்களுடைய மகன் இந்த ஜுபேர் அதுபோன்று ஆயிஷா ரதி அல்லாஹு அன்ஹா அவர்களுடைய சகோதரியின் கணவர் இந்த ஜுபேர் இவங்களுடைய மகன் அப்துல்லா இந்த அப்துல்லா தான் மதினாவிற்கு போய் முதல் முதலில் பிறந்த குழந்தை இந்த அப்துல்லா குழந்தைக்கு நபி சல்லாஹு அலி வசல்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய வாயில் பேரித்தம்பளத்தை வைத்து மென்று அதை இந்த குழந்தைக்கு உணவாக ஓட்டினார்கள் அவங்க ஒரு செய்தி அறிவிக்கிறார்கள் என்னுடைய தந்தை மதினாவில் போய் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்கள் அன்பளிப்பாக எங்களுக்கு வாழ்வாதாரத்திற்கு கொஞ்சம் இடங்களை தந்திருந்தாங்க அதில் வந்து நிறைய பேரித்தம்பளங்கள் இன்னும் சில உணவு தானியங்கள் அதில் நாங்கள் பயிர் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படி பயிர் செய்து கொண்டிருக்கும் போது தண்ணீர் பாய்ச்சுவதில் என்னுடைய தந்தைக்கும் இன்னொரு அன்சாரி அதாவது மதினாவை பூர்வீகமாக கொண்ட ஒரு சஹாபிக்கும் மத்தியில் இரண்டு நபர்களுக்கும் ஒரு கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டது என்ன கருத்து வேறுபாடுனா அணையில் இருந்து அந்த குளத்தில் இருந்து வரக்கூடிய கிணத்திலிருந்து வரக்கூடிய தண்ணீரை யார் முதல்ல பாய்ச்சிறது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்குள்ள ஒரு கருத்து வேறுபாடு அவன் முதல்ல இருக்கிற வயல் அதரத்து ஜுபீர் ரதி அல்லாஹன் அவங்களுக்கு கூறியது இரண்டாவது வயல் இன்னொரு அன்சாரிக்குண்டான அந்த மனிதருக்குண்டான அந்த வயல் அப்போ ஜுபீர் அவங்க அவங்களுடைய வயலில் நீர் பாய்ச்சிட்டு பக்கத்தில் இருக்கவருக்கு அந்த தண்ணியை திறந்து விட்டுறதுன்னு சொல்லும்போது அவர் என்ன சொன்னார்னா முதல்ல என்னுடைய வயலுக்கு தான் நான் நீர் பாய்ச்சுவேன் அப்படின்னு சொன்னார் அவங்களுக்கு மத்தியில் இது ரெண்டு பேருமே அதை ஏற்றுக்கிடாமல் அவங்களுக்கு மத்தியில் கருத்து வேறுபாடுகளாகி தீர்ப்பு சொல்வதற்கு நாயகம் செல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவங்கள்ட்ட இந்த விஷயத்தை கொண்டு வர்றாங்க செல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவங்க ரெண்டு பேர்கிட்டையும் விசாரிச்சுட்டு ஜுபைர் அதி அல்லாஹன் அவங்கள்ட்ட சொன்னாங்க ஜுபைரே முதல்ல உங்களுடைய அந்த வயலில் அந்த வரப்புகள் அளவுக்கு அது உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணீரை தேக்கி வச்சுக்கோங்க அதுக்கு பிறகு உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வயலுக்கு நீங்கள் திறந்து விட்டுருங்க அவங்களுக்கு தண்ணி கொடுக்காமல் இருந்துடக்கூடாது நீங்கள் திறந்து விட்டுருங்கன்னு சொன்னாங்க இப்படி சொல்லும்போது அந்த அன்சாரியான மனிதர் சொன்னார் முகம்மதே சல்லல்லா அலி வல்லம் அவர்களே உங்கள்கிட்ட நீதி கிடைக்கும்னு வந்தால் நீங்கள் நீதி சொல்லாமல் 
அவர் அந்த ஜுபைர் உங்களுடைய மனைவியின் க சகோதரியின் கணவர் என்பதற்காகவும் உங்களுடைய மாமி மகன் என்பதற்காகவும் உங்களுடைய உறவுக்காரர் என்பதற்காகவும் அவருக்கு தோதுவாக வல்லவா நீங்கள் மார்க்கு தீர்ப்பு வழங்கினீர்கள் நாங்கள் உங்கள்கிட்ட வந்த எனக்கு நீதி கிடைக்கலையே அப்படின்னு சொல்லி செல்லல்லா அலி சொல்லம் அவங்கள நீங்கள் நீதி தவறிட்டீங்கிற அடிப்படையில் அவர் ஒரு குற்றச்சாட்டியை வைக்கிறார் அவர் செல்லல்லா அலி சொல்லம் அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா ரொம்ப கோபப்பட்டாங்க கோபப்பட்டு நம்மளை மாதிரி தடித்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தலை அப்பந்தான் அல்லா இந்த வசனத்தை இறக்கி வைக்கிறான் அல்லாவின் தூதுவரிடத்தில் ஒரு பிரச்சனையை போய் நீங்கள் முறையிட்டு அதில் தீர்ப்பு நபிகள் நாயகம் சொல்லி அதை பொருந்திக்கிடாமல் அதில் நீங்கள் விவாதம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தால் நீங்கள் உண்மையான மூமியனாகவே இருக்க முடியாது அப்படின்னு பொருள்படக்கூடிய இந்த வசனம் இறங்கியவுடன் அவர் உடனே தான் நபி அவங்களிடத்தில் விவாதம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்ததை நிறுத்திட்டு யார சூழல்தா என் விஷயத்தில் இப்படி ஒரு வசனம் இறங்கிருச்சுன்னு சொல்லி கண்ணீர் விட்டு அழுது விட்டு அந்த இடத்தை விட்டு நீங்கள் என்ன சொல்லுதீங்களோ நான் அதை கேட்டுக்கிட்டதுன்னு சொல்லி கடந்து போனார் அப்படிங்கிறத இந்த திருக்குறானுடைய வசன விளக்க உரையில் நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது இன்னும் இவருடைய குடும்பம் சார்ந்து இன்னும் பல்வேறு விஷயங்கள் நமக்கு இருக்கிறது இன்ஷால்லா ஒவ்வொரு நாளும் அவைகளை நாம் அறிந்து கொள்வோம் அஸ்லாமு அலைக்கும்
அடியாளர்களுக்கு தன்னுடைய பணியாளர்களுக்கு உத்தரவிடுகிறார் அதோடு அப்துல்லா இபனு ஜுபேர் அவர்களின் தாயான வயது முதிர்ந்த பெண்ணாக இருந்த ஹதரத் அஸ்மா நாயகி அவர்களை அழைத்து வர ஆள் அனுப்புகிறார் அஸ்மா நாயகி அவர்கள் வருவதற்கு மறுத்து விடுகிறார் ஹஜ்ஜாஜ் மீண்டும் ஆள் அனுப்பி அஸ்மாவே நீயாக வருகிறாயா அல்லது உனது சடையை பிடித்து தர தரவென்று இழுத்து வர ஆள் அனுப்பட்டுமா என்று கேட்க அப்போதும் கலங்காத பயப்படாத வீர பெண்மணி அஸ்மா நாயகி அவர்கள் வர மறுக்கிறார்கள் அல்லாஹின் மீது சத்தியமாக எனது சடையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு ஆளை நீ அனுப்பி வை அப்படி அனுப்பாதவரை நான் வரவே மாட்டேன் என்று அஸ்மா நாயகி உறுதியோடு கூறினார் ஆரம்பத்தில் அல்லாவினுடைய ரசூலுக்கு அதிக பிடித்தமானவர்களாகவும் இந்த மூமின் சமூகத்திற்கு ஒரு நல் முன்மாதிரியாகவும் வாழ்ந்த இவர்களுடைய கடைசி காலகட்டங்களில் உயிரோடு வாழும்போது அவர்களுடைய மகன் சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறார் பேரித்த மரத்தின் தலகீழாக தொங்கவிடப்பட்டு கொடூரமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார் அத்தோடு வயது முதிர்ந்த இந்த அம்மையாருக்கு ஹஜ்ஜாஜி பனு யூசுப் அவர்களால் ஏராளமான தொல்லைகள் மன ரீதியான முறையில் கொடுக்கப்படுகிறது கலங்கவில்லை அதற்கு பிறகு நடந்த நிகழ்வுகளை இன்ஷா அல்லா நாளை அறிந்து கொள்வோம் அஸ்லாமு அலைக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கம் அலமதுல்லா மாலிக் பாய் அப்புறம் பீரு பாய் ஷேக் பாய் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா அலமதுல்லா அல்லாவுடைய கிருபையால் உங்களுடைய கடுமையான துவாவால் வீர கேரன் புதூர் அதாவது வி கே புதூரில் உள்ள இந்த மதரசா மாணவ மாணவிகளுக்கு இந்த ஒரு பெஞ்சு ஒரு ஏற்பாடு செஞ்சு நீங்கள் வந்து அதை தந்திருக்கீங்க சிறப்பான ஒரு முயற்சி அந்த முயற்சியின் மூலமாக நிறையா குழந்தைகள் குரான் அதில் வச்சு ஓதுறதையும் அவங்க எழுதுறதையும் பார்க்கும்போது உண்மையிலே வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல காரியத்தை நம்ம செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னு தோணுது அல்கம்துரில்லா சிறு குழந்தைகளுடைய மகிழ்வில் அல்லாவுடைய பொருத்தம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால் அறிஞ்சு கொள்ள முடிகிறது அப்படிப்பட்ட மிக முக்கியமான ஒரு காரியத்தை நீங்கள் செஞ்சதுனால காலாகாலத்துக்கும் இங்கே இருந்து உங்களுக்கு நன்மைகள் தொடர்ந்து கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இன்ஷா அல்லா பிள்ளைகள் வாரந்தோறும் வியாழக்கிழமை வியாழக்கிழமை உங்களுடைய உடல் நலத்திற்காக உங்களுடைய குடும்பத்தினுடைய சூழ்நிலைகளுக்காக உங்களுடைய குழந்தைகளினுடைய எதிர்காலத்திற்காக அல்லா உங்களுக்கு நீண்ட ஆயிலையும் நிறைந்த செல்வத்தையும் தருவதற்காக குழந்தைகள் உங்களுக்காக துவா செய்கிறாங்க அத்தோடு நாங்களும் உங்களுக்காக துவா செய்கிறோம் ஒவ்வொரு முயற்சியிலையும் ஒவ்வொரு குழந்தைகளுடைய எதிர்கால நலன்கள்லையும் உங்களுடைய பங்களிப்பு இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கும்போது உண்மையிலே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அல்லா உங்களுக்கு நிரப்பமான கூலி இன்ஷா அல்லா தருவான் என்னென்ன சூழ்நிலைகள்லாம் நீங்கள் சிரமப்படுதீங்களோ அந்த சூழ்நிலைகளை எல்லாம் அல்லா நிவர்த்தி செய்து உங்களுடைய தொழில்கள் வியாபாரங்கள் கொடுக்கல் வாங்கல் குடும்பத்தில் உள்ள பிரச்சனைகள் குழந்தைகளுக்கு மத்தியில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் எல்லாம் நீக்கி உங்களுடைய பிள்ளைகளை ஒரு கண் குளிர்ச்சியானவர்களாக குடும்பத்தில் ஒரு மன நிம்மதியை மன மகிழ்ச்சியை மன சந்தோஷத்தை அல்ல ஏற்படுத்தி நீண்ட ஆயிலை அல்ல உங்களுக்கு தந்து மென்மேலும் இது மாதிரி பல நல்ல காரியங்களை செய்வதற்கு அல்லா அருள் புரிய நானும் துவா செய்கிறேன் நீங்களும் துவா செய்யுங்க உங்கள் மூணு பேர் எனக்கு ஞாபகம் இருந்ததுனால இந்த பேரை சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் சில நண்பர்கள் சில சகோதரர்கள் அவங்க பேர் வந்து எனக்கு சரியாக தெரியலை யாரெல்லாம் இந்த பெஞ்சு இங்கே வர்றதுக்கு உதவி பண்ணிங்களோ அத்தனை நபர்களுக்காகவும் நான் துவா செய்கிறேன் இன்ஷா அல்லா நீங்களும் எங்களுக்காக துவா செய்யுங்க அல்லா உங்களுடைய எல்லா விதமான சிரமங்களையும் நீக்கி மென்மேலும் உங்களை இந்த துனியாவில் சீரோடு சிறப்போடு வாழ வைப்பான் அஸ்லாம் வலைக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் இன்று ஒரு தகவல் தொடர் 
ஆறுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்று அஸ்மா பின் தபுபக்கர் ரதி அல்லாஹூ அன்ஹா அதரத் அஸ்மா நாயகியினுடைய வரலாறுகளை நாம் அறிந்து வருகிறோம் கொடூரமான முறையில் அவர்களின் குடும்பங்கள் சிதைக்கப்பட்டிருந்த கோரமான நிகழ்வுகளை தெரிந்து வருகிறோம் பெற்றெடுத்த ஒரு தாய் தன் பிள்ளைகளை எந்த நிலையில் பார்க்க கூடாது அதே நிலையில் தன் மகன் கொடூரமான முறையில் எதிரிகளால் சிதைக்கப்பட்டு கழுமரத்தில் தலைகீழாய் தொங்கவிடப்பட்டிருந்த கோரமான நிகழ்வுகளை பார்த்தும் கலங்காமல் இந்த குதிரை வீரர் இன்னும் குதிரையில் இருந்து இறங்கவில்லையா என்று தன் மகனை பார்த்தும் கம்பீரமாய் கருச்சித்த மகத்தான திறமை உடைய பெண் அஸ்மா நாயகி அதற்கு மாவியா ரதி அல்லாஹூ அன்கு அவர்களுக்கு பிறகு அவர்களுடைய மகன் எஸ்ஜீத் ஆட்சிக்கு வந்தார் ஹிலாஃபத்து என்னும் இறையாட்சி தத்துவத்திற்கு எதிராக அவர் ஹலீஃபாவாக நியமிக்கப்பட்டதை முஸ்லீம் சமுதாயத்தினரில் எந்த தலைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை எஸீதுக்கு எதிராக எவ்வித நடவடிக்கைகளையும் யாரும் மேற்கொள்ள துணியவில்லை ஆனால் இரண்டு தலைவர்கள் உண்மையை உரத்து சொன்னார்கள் எசீதுக்கு எதிராக குரல் எழுப்பினார்கள் செயல் ரீதியில் அவரோடு மோதவும் செய்தார்கள் தான் கண்ட உண்மையை எவ்வதும் தீமையை தடுப்பதும் அல்லாஹ் கற்றுத்தந்த வழி அல்லாஹுவின் தூதுவர் போதித்த போதனை ஒரு காலத்திலேயும் அடக்குமுறைகளுக்கு நாங்கள் ஒத்து போக மாட்டோம் என்று உறக்க சொன்ன இரண்டு மாபெரும் மனிதர்கள் ஒருவர் ஹதர் தலி ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்களினுடைய அருமை மகன் ஹுசைன் ரதி அல்லாஹு அன்ஹு இன்னொருவர் சுபர்க்கத்திற்கு நபியவர்கள் உயிரோடு வாழும்போது பத்து நபர்கள் செல்வார்கள் என்று சொல்லி அதில் ஒருவர் ஜுபைர் ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் ஈண்டெடுத்த மகன் அவர்தான் அப்துல்லா ரதி அல்லாஹு அன்ஹு இவர்கள்தான் துணிச்சலோடு எசீத் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்ததை கடுமையான முறையில் ஆட்சேபனம் தெரிவித்தார்கள் எசீதின் படையினர் நபியவர்களின் பேரரான ஹுசைன் அவர்களின் எதிர்ப்பை சில மணி நேரங்களில் முறியடித்தார்கள் ஆனால் ஜுபேர் ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடைய மகனான அப்துல்லா ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை எழுதில் முறியடிக்க முடியவில்லை உண்மை யாதனில் பனு ஒமையாக்கள் அப்துல்லாய் பனு ஜுபேர் ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் எதிர்ப்பை சமாளித்து தங்களுடைய ஆட்சி அதிகாரத்தை தக்க வைத்து கொள்ள பெரும் சிரமத்தை எடுக்க வேண்டிய நிலைமை இருந்தது ஆகியால் யுத்தங்களில் ஒரு நீண்ட தொடரங்கி ஆரம்பமாகியது கடைசியில் அப்துல்லா ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் வீர மரணத்தோடு தான் அந்த யுத்தமும் முடிவுக்கு வந்தது அப்துல்லாஹி பனு ஜுபேர் ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தொடர்ந்து எசீதை எதிர்த்து போராடி வந்தார்கள் எசீதுக்கு பிறகு மர்வான் என்பவர் ஹலீஃபாவாக ஆனார் இவரையும் மிக துணிவுடன் வெற்றிகரமாக எதிர்த்து வந்தார் மறுவானுக்கு பிறகு அப்துல் மலிக் ஆட்சிக்கு வந்தார் இவருக்கு மிகவும் அறிவு திறன் கொண்ட திட்டமிட்டு செயல்படுத்த சூட்சுமம் தெரிந்த ஒரு ஆளுநர் கிடைத்தார் அவர்தான் ஹஜ்ஜாஜ் இபனு யூசுஃப் என்று வரலாற்றில் பிரபலமாக அறியப்படக்கூடிய ஆளுநர் அப்துல்லா இபனு ஜுஃபைர் அவர்கள் பெற்று வந்த செல்வாக்கையும் ஈட்டி வந்த ஆதரவுகளையும் இந்த ஹஜ்ஜாஜ் இபனு யூசுஃப் என்ற ஆளுநர் குலைப்பதற்கு திட்டம் வகுத்து அத்திட்டத்தில் வெற்றியும் அடைந்தார் அவரால் எவ்வாறு வெற்றியடைய முடிந்தது என்பது நாம் இங்கே சொல்ல வேண்டிய நிகழ்வுகள் அல்ல உண்மை என்னவென்றால் ஹஜ்ஜாஜ் தமது திட்டமிட்ட நடவடிக்கைகளின் மூலம் வெற்றிகளை பெற்றார் அப்துல்லா இபனு ஜுபைர் ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை எந்த அளவுக்கு அடக்கி ஒடுக்கினார் என்றால் பாதுகாப்புக்காக காபா ஆலயத்திற்குள் ஓடி மறைந்து கொள்ள வேண்டிய மிக மோசமான நிலையும் அவர்களின் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டது ஹஜ்ஜாஜ் ரதி அல்லா ஹஜ்ஜாஜ் இபனு யூசுஃப் அது மட்டுமா செய்தார் அப்துல்லா இபனு ஜுபை ரதி அல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை விட்டு 
அவர்களின் ஆதரவாளர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகுவதற்கும் பிறகு தன்னிடம் வந்து சேருவதற்கும் உரிய அனைத்து சூழ்ச்சிகளையும் செய்தார் இறுதியில் உயிர் தியாகிகளாய் விளங்கிய வாய்மையான வீரர்கள் ஒரு சிலர்கள்தான் இந்த நபித்தோழர்களோடு உடன் இருந்தார்கள் மீதவர்களில் பெரும்பாலான நபர்கள் உயிருக்கு பயந்து எசீதனுடைய அந்த கூட்டத்தவர்களோடு ஹஜ்ஜாஜினுடைய அந்த கூட்டத்தவர்களோடு இணைந்து கொண்டார்கள் இன்னும் நடந்த நிகழ்வுகளை நாளை அறிந்து கொள்வோம் அஸ்லாமு அலைக்கும்